на праздновании Новруза, национального азербайджанского Нового года, грех не танцевать и не петь. Первый день праздника – дома с семьей, второй – в кругу друзей. Вдали от родины отмечают с диаспорой. Это национальный праздник и таджиков, и узбеков в Азербайджане свои традиции, чем-то напоминающие нашу Пасху, Масленицу и Сочельник одновременно. Например, красит яйца, дети, подслушивая под окнами разговор соседей, угадывают свою судьбу и даже калидуют, только по-своему, по-азербайджански. В этой дне, допустим, дети переходят, стучают дверь, открываешь, они кидают шапку. А вы шапки должны положить, допустим, орехи, апельсины, сладости, печенье. И став, открываешь дверь и ставишь, и не должен смотреть, кто этого кинул. У Ильшана президентская фамилия. Рязанский Алиев руководит национальной диаспорой с момента ее основания, то есть уже 8 лет. Занимается в принципе тем же, чем и другие общины. Помогает мигрантам, проводит благотворительные акции и пытается рассказать рязанцам, что же такое азербайджанская культура. Азербайджан – страна огней с древнейшей и интереснейшей историей. С нее начинается цепь Кавказских гор, ее омывает Каспийское море, в ее недрах бесчисленные природные богатства, а ее народ славится гостеприимством и готовностью протянуть в любую минуту руку помощи. Именно в Азербайджане русский язык не просто не забыли. В школах учатся на русском, в институтах на нем преподают. И о Рязани там знают, может быть, даже больше, чем мы о Баку. Памятник этому герою есть и в Баку. Григорий Петров командовал в Рязани так называемой пассивной милицией. После Октябрьской революции его назначили главным милиционером Рязани. А в 2018 году по решению Ленина отряд под его командованием отправили в Азербайджан на помощь бакинским комиссарам. Петровские бойцы отчаянно сражались с германо-турецкими интервентами, но силы были неравны. Петрова взяли в плен и расстреляли в числе 26 бакинских комиссаров. От площади 26 бакинских комиссаров до театра на Соборной 5 минут ходьбы. В 1986 году прошлого века в культурной среде случился скандал. В Тюзе решили поставить спектакль о Григории Петрове. В центре сюжета – роман большевика с девушкой Ариадной. После премьеры выяснилось, что на самом деле бакинский комиссар был левым эсером, а такой девушки вовсе не существовало. Это имя принадлежало его родной младшей сестре. В результате скандальный спектакль был снят. Два города связывают имя и другого великого человека – Осенью прошлого года Ильшан приехал на родину с книгами о Рязани, о Сергее Есенине и передал их в музей в Мордокянском дендрарии. В домике, где в 24-м году рязанский поэт писал свои персидские мотивы, экспозиции небогатые. Так что тут любому подарку рады. А вот в Рязани трудно найти даже маленький сборник азербайджанской поэзии. Азербайджанский народ подарил миру, я бы сказал, гениев. И не постесняюсь. Низами Генжавии. Пять поэм очень известных. Физули, не менее крупный поэт. И Мададдин на семье. А если взять более поздний период, был очень интересный поэт. Мне очень жалко, что на русском, в общем, его плохо знают, он не переведен. Микаэль Мушвик. В моем восприятии это, в общем-то, можно так сказать, Сергей Есенин азербайджанского народа. Нариман Нариманов – преподаватель Академии права и управления. ВУЗ связывает Баку и Рязань уже много лет. Я хочу передать низкий поклон Рязанской земле своим преподавателям, которые меня научили к чему-то. Муса Гумбатов был однокурсником нынешнего начальника Академии. Теперь он тоже начальник только штаба пенитенциарной службы своего министерства в Азербайджане. Он помнит и марш-броски, и как в наряде картошку чистил, и как с трудными подростками занимался в рязанских интернатах. В Минюсте Азербайджана большинство занимающих руководящие должности – выпускники Академии. После развала Советского Союза связи прервались. Муса при помощи рязанской диаспоры их восстановил. В этом году будет уже третий набор курсантов из Азербайджана. Я думаю, что наши ребята имеют уникальную возможность получить очень качественное, хорошее образование. Во-вторых, у них есть одна миссия, которая была поручена им со стороны нашего руководства – укрепить дружбу между Российской, Россией и Азербайджаном. На Новрузе двое в курсантской форме. Правда, нашивки на ней не российские. Отцы Рашада и Джавида работают в системе исполнения наказания Азербайджана. Теперь и юридические дисциплины изучают сыновья, ставшие на несколько лет членами рязанской диаспоры, а заодно укрепляют дружбу народов. Зашел в аудиторию, там мы сначала девочки мы спрашивали, как вот у вас там, что к чему, там, не знаю, наши нас спрашивали, там, не знаю, наши спрашивали праздники, как отмечают, там, у вас там море, там все спрашивали. Им тоже было очень интересно, и они все хотят приехать к нам домой, вот, и некоторые обещали, летом приедут. 
Когда Рашат приехал в Рязань, по-русски почти не говорил. Даже до сих пор отвечает на семинарах индивидуально. Зато на отлично. Своим друзьям он читает стихи об Азербайджане. Азербайджан, Азербайджан. На Новрузе главный человек – механист. У нас бы его назвали Тамадой, но механист – это больше, чем заводило. Это поэт, только особенный. Он сходу сочиняет стихи посвящения. Поэты пишут, сидят, а они сочиняют сразу, поют. Поют это слова, словами и песни, как песня. И э, еще как это... Внезапно все получается, вот это механизм, что да, не каждому дано, это конечно. В Азербайджане механисты снимаются в клипах и выпускают книги. Посвятить несколько четверостишей можно кому угодно и чему угодно. Хоть теще, хоть шашлыку, хоть Новому году. Одним словом, что вижу, то пою. Вот все. Вот и это начинается вот сочинение. И дальше идет... А как это переводится? Это переводится, что вот пришел вот этот праздник, Новруз, да, вот. И мы это отмечаем, День Новруза, вот так. особая гордость азербайджанцев. Большинство, наверное, сразу вспомнит Муслима Магомаева, одного из самых знаменитых певцов Азербайджана. Но эта страна славится в первую очередь своими традициями. Например, самый музыкальный город Шуша – это один из центров развития ценнейшего достояния искусства народов Востока – Мугамата. Издавна там формировались особенности азербайджанского Мугама, выделяющие его как национально своеобразное явление. Говорят, в Шуше младенцы с пеленок уже плачут в мелодиях Мугамата. В Рязани услышать настоящих мугаматистов редко Удача. Россию и Азербайджан многое объединяет, и не только общее советское прошлое. Помимо Советского Союза, менталитет очень близкий. В Рязанской области живут более 10 тысяч азербайджанцев, среди которых есть разнорабочие ученые, преподаватели и строители. Люди, которые работают на благо экономики региона. А вот рассказать о своей культуре, своих традициях нелегко. Все диаспоры говорят о необходимости дома дружбы. Мы могли, допустим, перегласить здесь, это выставка сделали, картины, пригласили бы художника, пригласили бы сюда допустим, многих интересных людей, чтобы глубоко показать это истинное лицо, культуру, менталитет, допустим, каждой своей национальности. 28 мая, в день Республики Азербайджан, в Рязани обещают устроить свой день культуры, когда все желающие смогут увидеть и лезгинку, и послушать стихи азербайджанских поэтов, и насладиться исполнением Мугама. А пока дети земли огнепоклонников на Рязанской земле жгут костры, посвященные воде, окна стихии, земле. И как на нашем празднике Ивана Купала прыгают сквозь язычки пламени, чтобы в новом азербайджанском году исполнились все желания.